Hallo und herzlich willkommen von der MTC 2014 hier in München. Bei mir ist Patrick Lobacher. Patrick, du bist Consultant und wir wollen heute ein bisschen über Responsive Web Design Verkauf reden. Mhm, genau. ähm, eingangs erstmal wäre ja zu klären, Responsive Web Design ist ja ein Trendbegriff und auch eine Trendtechnik. Ähm, jeder denkt, er müsste das jetzt haben, aber die, die Vorstellung davon, was sich dahinter wirklich verbirgt, ist, ist oftmals wahrscheinlich ein bisschen verfälscht. Kannst du kurz mal äh, so aus ja. deiner Erfahrung erzählen, was, was die Leute sich darunter irrtümlicherweise oft vorstellen? Ja genau, also es ist ein Trendthema natürlich. Also jeder will da drauf aufspringen, jeder sagt, das will ich haben. Es muss mein Webauftritt muss auch responsive sein natürlich, weil alle andere das auch haben. Ähm, der Hintergrund bei Responsive ist eigentlich die Idee, also Yves Marcotte hat einen Artikel geschrieben, wo er gesagt hat, wie, wie könnte sowas aussehen, dass ich auf verschiedenen Zugangsgeräten ein, eine ähnliche Erfahrung habe. Und hat dort erstmal technische Details genannt, wie er das umsetzt für sich. Und so ist irgendwie hängen geblieben, ja, es ist Technik, reine Technik. Ich muss da Media Queries und ein bisschen was hin und her schieben und dann passt das schon. Aber es geht initial ja genau um diesen Grundsatz, ich will auf verschiedenen Geräten die gleiche Erfahrung machen. Das heißt, die, die Webseite soll sich gleich anfühlen in irgendeiner Weise, ich will dieselben Informationen haben. Und das ist deutlich mehr als, als Technik, die dahinter steckt. Da muss ich mir erstmal Gedanken machen über den Content, wie, wie bereite ich den auf, wie wird der so positioniert, dass er dann auch passt, dass er dass auch von der Menge das Ganze passt, dass die User Experience passt und so weiter. Und es ist etwas, was in den Firmen bei Kunden komplett ausgeblendet wird. Die denken sich, man kann das drüber stülpen. Ganz oft war die Kundenanfrage, ja, was kostet mich das denn mehr? Oder, oder ja, es ist ein bisschen teuer, das, was Sie da kalkuliert haben. Wenn wir jetzt Responsive weglassen, was muss ich denn da noch zahlen? Und das ist etwas, was nicht funktioniert. Ich kann letztlich genau genommen auch kein Auto verkaufen ohne, ohne Räder. Es macht keinen Sinn. Also man kann natürlich schon versuchen, eine Webseite, die besteht, in irgendeiner Weise mobil zugänglich zu machen. Hat aber dann nichts mit diesem, mit diesem doch momentan noch Hype-Begriff Responsive zu tun. Das wird aber genauso wie Web 2.0 irgendwann werden. Dieser Begriff wird auch nicht mehr gebraucht und trotzdem verwenden wir die Technologien, die dahinter stecken und die Ideen. Und so wird jeder Webauftritt in Zukunft responsive sein oder den responsive Ansatz verfolgen. Und dementsprechend werden sich auch die Prozesse geändert haben, die dazu notwendig sind, sowas erstellen zu können. Das heißt, wenn ich so eine Kundenanfrage habe als Entwickler, hast du eine griffige Definition, wie man jemandem das begreiflich macht, was sich jetzt wirklich dahinter verbirgt? Es ist schwierig, weil vor allem wird am Anfang natürlich gefragt, was kostet das? Das ist der Klassiker natürlich. Also das hat man früher auch gesagt, auch mein Kunden auch gesagt, wir wollen eine Webseite haben, wir haben fünf User oder 15 User oder irgendwas im Backend, was kostet mich das? Und das ist genauso die Frage nach dem, nach dem Auto, nach dem Haus. Es gibt auch eine griffige Antwort, die, die ich auch in meinen Vorträgen von, von Brad Frost geklaut habe. 13,47 Dollar ist einfach so eine Antwort, ich kann irgendeine Zahl sagen. Viel wichtiger ist die Antwort zu fragen, was Kunde, was willst du erreichen mit dieser Webseite? Was willst du, ähm, ähm, welchen Inhalt willst du wie aufbereitet dort sehen? Welche Zielgruppen willst du erreichen? Das heißt, im Grunde genommen muss ich dem Kunden, und das ist auch genau das, was dahinter steckt, nicht Technik verkaufen im ersten Augenblick, sondern Consulting, Beratung. Ich muss ihn erstmal führen und sagen, ähm, du, jeder Kunde will ja mit, mit seinem Webauftritt irgendwas ähm, be bezwecken, bewirken. Das heißt, er will sein Image transportieren, die Marke stärken, irgendwas verkaufen, whatever. Es gibt ja da verschiedene Ansätze. Und jetzt muss ich mir überlegen, warum soll das überhaupt auf einem kleinen Gerät äh, zugänglich sein? Äh, wo sind denn, wo ist denn meine Zielgruppe unterwegs? Mit welchen Geräten? Was bedient die? Welche Sachen will ich denn dort finden? Und das ist der erste Schritt. Ich muss mit dem Kunden, das ist halt von Entwicklerseite manchmal ein bisschen schwierig, weil es gibt zwei Arten von Entwicklern, die äh, Freelancer, die direkt Kundenkontakt haben. Die können natürlich direkt auf ihren Kunden einwirken und ich glaube, ein technischer Freelancer sollte mehr Techniken, Technical Consultant werden. Das heißt, sollte auch in diese Beratung dort einsteigen. Und wenn ich in einer Agentur bin, habe ich natürlich eventuell verloren, wenn mein, wenn mein Projektleiter, mein Vorgesetzter diese Denke nicht hat, weil er dann sagt, also wir haben Kunden gekriegt, hier ist ähm, das, das Pflichtenheft und bitte mach es auch gleichzeitig noch responsive. Dann, ja, ich war ja selber Agenturinhaber, ist natürlich schwierig, wenn dann der, der Entwickler kommt und sagt, du, so kann ich das nicht machen oder es macht keinen Sinn. Oder so wie du das dem Kunden versprochen hast, wird es nicht umsetzbar sein. Das heißt, wichtig ist wirklich in die Beratung einzusteigen, mit dem Kunden zu reden drüber und den Kunden, das ist glaube ich das, das Entscheidende daran, vom Mehrwert zu überzeugen, was er kriegt an, ja sage ich mal, an, an dem Endergebnis, also an Business Value und nicht zu so sehr, dass, dass ich sage, Kunde, du kriegst jetzt genau oder ich liefere dir genau dieses Design in diesem Photoshop, so wie du es ausgemacht hast. 
sondern dem Ganzen eine Seele zu geben, zu sagen, warum willst du das machen? Diesen Business Value rauszuarbeiten und zu sagen, mag sein, dass es jetzt auf dem Gerät anders aussieht und auf dem ein bisschen so und auf dem müssen wir es anders anordnen. Da ist es dann leider nicht mehr in einer Zeile, aber dafür hast du alle Informationen schnell zugänglich und kannst diesen Call to Action oder die Conversion äh, trotzdem schnell ausführen. Also lieber auf den Business Value zu gehen. Wie äh, kommt das denn, dass es selten möglich ist, ähm, den, den Vorentwurf, sag ich mal, und das Endergebnis wirklich rein identisch zu halten. Also du hast das jetzt schon angesprochen, mhm. aber äh, was, was liegt dem zugrunde, dass das oft nicht funktioniert? Ja, das, im Grunde genommen ähm, ist es die Vielfalt der Geräte und die Vielfalt der möglichen Auflösungen. Also früher hat man gesagt, ja, man nimmt eine Auflösung, sagen wir mal 800 mal 600 oder 1024 und dann gab es so Grid-Systeme 960. Und plötzlich hat alles da reingepasst, das war super. Jetzt habe ich im Grunde genommen im schlimmsten Fall eine Uhr, wo ich Content sehen will, Smartwatches oder irgendwas, die rauskommen. Ich habe vielleicht Google Glass, ich habe ein Navigationssystem im Auto, das mittlerweile schon internetfähig ist. Ich habe eventuell sogar eine Anzeigetafel, eine große beim Bahnhof, wo dann Internet-Content angezeigt wird. Das heißt, ich bewege mich zwischen 20 Pixel im Minimum und vielleicht 3000 Pixel im Maximum. Und jetzt muss, muss ich mir vorstellen, ich muss eine Webseite machen, die für jedes Pixel dazwischen theoretisch gleich aussieht. Das kann ich machen. Ich kenne leider auch so Agenturen, die das gemacht haben, also nicht jetzt Pixel genau, aber vielleicht alle 15 Pixel, haben die 700, 800 äh, ähm, ähm, PSDs erzeugen lassen, also Photoshop-Dokumente, um wirklich jede Größe abzudecken. F völlig sinnbefreit, also es gibt überhaupt keinen Mehrwert. Es ist einfach so, ich habe unglaublich viele Größen, die ich bedienen muss und demnach auch eventuell auch unterschiedliche Kontexte. Das heißt, wenn ich unterwegs bin, habe ich nicht die Zeit, ewig lang mir alles durchzulesen. Das heißt, ich muss die Informationen möglichst nach oben packen, möglichst klar und signifikant auszeichnen, für Finger optimieren und so weiter. Es sind so ein paar Sachen, die, wenn ich das, und das ist auch der, der Ansatz Content First, beziehungsweise der bekanntere Ansatz Mobile First, also man fängt erstmal mit dem Kleinsten an, weil es halt am schwierigsten ist, dort die Informationen so unterzubringen, weil man halt schlicht keinen Platz hat und erweitert das Ganze dann. Und man kann sich das so vorstellen, also ich hatte den Fall mal, wenn man umzieht beispielsweise, also man zieht von einer Studentenwohnung in eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Ist natürlich toll, weil vorher war alles ganz klein und jetzt hat man Platz, jetzt kann man sich ausbreiten. Wenn man das andersrum machen muss, ist es deutlich schwieriger. Das heißt, man hat eine Zwei-Zimmer-Wohnung, verliert seinen Job, muss in eine kleine Einzimmerwohnung. Ja, wo stellt man das ganze Zeug hin? Man muss es dann drücken in die Ecke. Also das heißt, da zeigt sich zum Beispiel auch der, der, der Mobile-First-Ansatz ist der richtige, weil man erstmal sagt, das, im schlimmsten Fall passiert das, dass jemand, und was heißt im schlimmsten Fall, ähm, früher hat man ja gesagt, man, man bewegt sich mit diesen, mit diesen Zugangsgeräten, irgendwie iPhone ähm, und iPad und so weiter, nur im mobilen Kontext, im Sinne von unterwegs. Und heute werden aber ein Großteil der Abrufe trotzdem daheim auf der Couch auf dem iPhone durchgeführt. Und ich bin dort im schnellen Netz drin, ich habe einen schnellen Browser, aber ich habe halt wenig Platz. Und diese, diese Platzproblematik geht letztlich responsive an an der Stelle. Mhm. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist das aber nicht nur äh, auf Kundenseite das Problem. Ja. Äh, des äh, falschen Verständnisses, sondern tatsächlich auch auf Seiten derer, die das äh, eigentlich umsetzen sollen. Genau. Das heißt, bei wem muss diese Denkweise äh, verändert werden? Welche ja. Zielgruppen sind da mit drin? Es ist, es ist schwierig. Also es, letztlich sind alle Zielgruppen beteiligt, leider. Also leider im Sinne von, es muss wirklich jeder sich bewegen und jeder muss sich verändern. Kundenseitig, klar, da muss viel passieren, auf jeden Fall. In, in den Agenturen ist es natürlich, fängt es von oben an, das heißt, der Chef muss das Thema erstmal kapieren, muss es inhalieren, muss sagen, okay, da haben wir Bedarf. Es muss der Vertrieb kapieren, natürlich. Also irgendwann kommt man rein und der Kunde ruft an, sagt, er will einen Webauftritt und wenn der Vertrieb sagt, ja, wir haben ja vorbereitet ein Angebot, wie viele Unterseiten wollen Sie denn haben, dann hacke ich das gleich mal ab und wollen Sie auch einen Blog und so weiter. Und dann kalkuliert er irgendwas, das wird auch nicht funktionieren. Dann geht es weiter mit den Consultants auf Seiten der Agenturen beispielsweise. Es geht dann weiter mit den Projektmanagern, weil auch das Projektmanagement ist komplett anders in dieser Welt. Also weil es nicht komplett anders, man kann natürlich trotzdem Wasserfall fahren, man kann trotzdem agil äh, Scrum und so weiter. Aber man hat kleinere Iterationen, kleinere Schleifen, man kann nicht mehr am Anfang alles festmachen, dann schön verteilen und sagen, so, das machen jetzt die Designer und hier haben wir die Frontendler und hier die Backendler, und dann ist es fertig, sondern die müssen immer miteinander reden, mit dem Kunden zusammen und sagen, jetzt habe ich ein bisschen Ergebnis vorbereitet, ich habe jetzt so einen, so einen Prototypen, den schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Geht das denn schon in die Richtung? Weil es gibt kein Dokument, kein Referenzdokument, wo man sagt, okay, am Schluss muss es so aussehen. Sondern man bewegt sich Schritt für Schritt weiter und, und holt sich das Agreement davon. Auch Designer müssen leider umdenken, weil der Designer klassischerweise im Web ähm, sein Photoshop angeschmissen hat oder Fireworks oder was für eine Software er gemacht hat oder, oder verwendet, äh, designt dort seine Seiten runter, gibt die zur Abnahme, dann kriegt er irgendwann ein Häkchen dran und dann gibt er seine Dokumente weiter und es wird entwickelt. 
Und ich könnte mir vorstellen, dass es für, für den noch am, am schwierigsten ist, weil er muss sich trennen von dieser Idee, dort in einem Grafikprogramm Web zu entwickeln. Das funktioniert nicht. Das ist genauso wie ein Flugsimulator. Klar kann ich damit versuchen zu, zu üben, zu, zu schauen, wie könnte das aussehen. Und ich weiß auch, dass Kunden schwierig sind und sagen, wir wollen Ergebnisse sehen. Klar, die sind sehr visuell orientiert. Aber da muss der Designer auch sich mit, mit Technologien wie HTML beschäftigen. Er muss sie nicht unbedingt programmieren können. Es gibt ja auch Tools äh, aus, aus der Edge-Familie beispielsweise bei Adobe, die sind noch sehr designlastig orientiert, produzieren aber am Ende schon HTML-Code. Das kann schon so ein Zwischending sein. Mhm. Aber auch der Designer muss, muss lernen, dass sein, 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 sein Bereich, in dem er agieren kann, nicht mehr fix ist. Sondern der ist klein, groß, mittel, noch größer, noch kleiner, große Schrift, kleine Schrift. Das muss alles ähm, einhergehen und, und ja, letztlich muss sich jeder bewegen in, in dem Bereich. Und es ist aber auch ganz gut so, weil das Web ist bekannt dafür, dass es Dynamik hat und ich glaube, jeder, der in dem Bereich tätig ist, hat auch Leidenschaft dafür, denke ich. Mhm. Ja. Ähm, es gibt Konzepte und Prozesse, Responsive Web Design umzusetzen, die variieren natürlich je nach Projekt ein wenig, aber kannst du uns ein paar wesentliche Eckpunkte nennen? Ja, genau. Es gibt also, es hängt auch von der Größe ab des, des Projekts, natürlich auch vom Budget, wie weit will der Kunde gehen und von dem Anspruch, den er am Schluss erreichen will. Weil der Kunde sagt natürlich, er will das beste Ergebnis, wenn er den Preis dann sieht, ähm, muss es gar nicht mehr so toll sein, dann kann es auch ein bisschen einfacher sein. Ähm, die besten Ergebnisse haben wir gemacht, indem wir uns wirklich am Anfang auf den Content konzentriert haben. Das heißt, diese, diese Idee, Mobile First oder beziehungsweise Content First erstmal zu fahren und zu sagen, wir fangen jetzt nicht an, uns zu unterhalten, wie das Ding mal aussieht, sondern wir unterhalten uns jetzt erstmal, was hast du denn für Content-Kunde. Ähm, man macht dann zum Beispiel so ein Content-Repository oder Inventory. Das heißt, man listet einfach auf, okay, was habe ich für Arten von Content? Beispielsweise erstmal seitenweise, Seitentypen hätte man früher gesagt. Ähm, dann aber auch auf der Seite gibt es vielleicht so Teaser-Boxen und den Content und hier haben wir Überschrift mit wenig Text und Überschrift mit viel Text und so weiter, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie groß ist denn mein Content. Parallel dazu fängt man an, eine Design-Anmutung zu entwickeln, also über Moodboards oder solche Geschichten, wo man sagt einfach, okay, wir haben ein paar CI-Farben, die müssen wir natürlich immer hernehmen und wir haben eine Bilderwelt, die ist auch wichtig für uns. Wir, wir haben zum Beispiel immer Bilder mit Blumen, keine Ahnung, ähm, die müssen wir irgendwie verwenden, ähm, aber wir sind in der Schrift noch frei beispielsweise oder wie wir das alles gestalten sollen. Das heißt, man, man legt Elemente fest und, also Brad Frost geht sogar noch weiter, der, 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 der spricht vom Atomic Design, also der fängt wirklich an und sagt, kleinste Einheiten werden zusammen zu immer größeren Einheiten. Letztlich ist es sowas auch. Man designt erstmal einen Artikel. Wie könnte der aussehen? Einfach nur Überschrift, ähm, Abstand, ähm, Text, Link so, oder überhaupt Linkfarben und so weiter. Und aus diesem Ganzen bildet sich ja etwas immer Größeres. Ähm, das kommt dann weiter, man, man, macht dann Content, man kann dann Content Wireframes machen, das heißt, man entscheidet erstmal, wo soll welcher Content hin, zu welcher Zeit. Das sehr einfach ähm, mit, mit, mit irgendwie vier Ecken. Es gibt Software dafür natürlich, Extra oder irgendwas. Also kann man auch auf dem Blatt Papier machen, notfalls. Man verschiebt Content irgendwo hin, je nachdem, wie groß irgendwas ist. Weil man sagt, naja, wenn ich wenig Platz habe, muss ich das Login vielleicht nicht ständig permanent sichtbar haben. Dann verstecke ich es erstmal, drücke drauf und so weiter. Wenn man die Phase durch hat und auch immer, und das ist auch im, im Vortrag, werde ich das auch mal dazu sagen, bei den, bei den vertraglichen Rahmendaten, immer ein Agreement holen vom Kunden. Ganz oft nicht am Anfang irgendwas unterzeichnen, einen Vertrag und am Schluss das Geld sondern immer wieder ein Okay holen, eine Unterschrift holen vom Kunden, dass er sagt, okay, das ist meine Richtung. Er muss immer wieder abgeholt werden, dass er sagt, okay, jetzt diesen Teilschritt habe ich akzeptiert, da habe ich mich committed, jetzt geht's weiter. Das Ganze wird dann langsam aufgefüllt mit dieser Designanmutung. Das heißt, man fängt an, und das ist auch insbesondere an der Stelle wieder sehr wichtig, nicht mit Dummy-Content in irgendeiner Weise, sondern immer schon mit richtigem Content. Weil Lorem Ipsum funktioniert überall. Was haben wir Designs gekriegt, die perfekt ausgerichtet waren, weil halt der Dummy-Text immer genauso lang war wie der Rest. Und dann wurde der länger und dann hat der Kunde gesagt, das geht gar nicht, wie das dann... Also immer, und deswegen auch die Content-Erstellung idealerweise vorher, vor der Produktion. Sie muss eh begonnen werden und zumindest jetzt mal für die ersten Seiten, dass man sagt, man will richtigen Content verwenden dort. Und zwar auch mit richtigen Lauflängen. Mhm. Weil einmal ist es doppelt so lang, einmal weniger und dann fängt der Kunde auch an zu denken und sagt, oh, jetzt ist es so lang, jetzt will ich es eigentlich kleiner haben. Es geht dann weiter, man ist dann, irgendwann mal hat man ähm, praktisch die, 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 die Content Wireframes, man fängt dann an, richtige Wireframes zu machen, das heißt, man, man bringt wirklich jetzt die, die Farbe und die Anmutung dort rein, die Schriften sind schon in der richtigen Größe ähm, und testet und testet und testet. Immer mal wieder zwischendurch testen natürlich, wie läuft das Ganze, wenn ich es kleiner schiebe, größer schiebe, mit den ganzen Tools und so weiter. Und bis dann immer mehr das endgültige Produkt sichtbar wird, also praktisch man, man erweitert es im Laufe der Zeit, man macht es immer besser. Ja, also es ist nicht diese Graceful Decoration, dass man sagt, man hat irgendwas ganz Tolles und versucht es kleiner zu kriegen, sondern genau 
Progressive Enhancement, also das heißt, man versucht es schrittweise besser zu machen und sagt, oh, jetzt habe ich Platz. Jetzt kann ich noch eine, irgendeinen Content reinmachen, der eigentlich nicht da sein muss, irgendeine Bestimmung, Anmutung, irgendein Bild, das nicht wichtig ist für den Content, aber jetzt habe ich den Platz, jetzt mache ich das da rein. Und so arbeitet man sich davor und der Kunde kriegt im Idealfall immer nur diesen Wireframe zu sehen, diesen, diesen Prototypen, sage ich mal. Ähm, weil damit kann er sich rumspielen, da sieht er schon mal, da kann er mit dem Handy drauf gehen, da sieht er diesen ganzen Prozess, nicht am Schluss, wo er dann feststellt, also hatten wir auch natürlich früher, der Chef hat ein iPad und da passt halt die designte Webseite nicht drauf. Und jetzt mussten wir es wegen dem Chef umbauen, weil kein anderer hatte zu dem Zeitpunkt, weil wir hatten keine Zugriffe von, von iPads, aber der Chef hatte halt eins. Solche Tests, die sehr wichtig sind, weil der Chef zahlt uns schließlich, er ist zwar nicht die Zielgruppe, aber er zahlt uns, ähm, das muss man früh abklären. Mhm. Und deswegen entwickelt man langsam mit dem Kunden zusammen ein immer gebrauchsfertigeres Modell. Ähm, technisch gesehen kann man dann zum Beispiel, wenn viel Backend-Daten drin sind, API-Daten und ähnliches, die kann man natürlich erstmal faken. Das heißt, da kommt dann irgendwas, was natürlich schon so aussieht, als wäre es richtig, aber noch nicht an SAP angebunden ist und noch nicht an Navision oder wo auch immer das Zeug herkommt. Und das ist das, wo er dann am Schluss hat er wirklich die fertige Webseite in der Hand, mehr oder weniger, und sie wird dann einfach nur noch mächtiger. Sie hat mehr Unterseiten, kriegt mehr Funktionen, aber er sieht zu jedem Zeitpunkt schon das fertige Endergebnis. Das ist eigentlich so ein bisschen so ein Scrum-Ansatz, wo man auch sagt, man arbeitet sich eigentlich durch kleine Einheiten zum großen Produkt vor, aber jedes Produkt für sich ist verwendbar in irgendeiner Form. Mhm. Ähm, aus deiner Erfahrung, den Switch zwischen Responsive Web Design als Trendbegriff und dem, was es dann faktisch tatsächlich ist, vollzieht der Kunde den leicht unter den Aspekten, die du uns jetzt erläutert hast? Oder, mhm. oder ja, kommt es da auch häufiger dann zu Rückzug, weil, weil der Kunde eben merkt, oh, das ist aber viel komplexer, als ich dachte und oh, das ist aber viel teurer, als ich dachte und so weiter. Also wie, wie leicht lässt sich der Kunde das verkaufen? Also es lässt sich schon leicht verkaufen, wenn man Consultant ist, wenn man wirklich berät, wenn man den Kunden mitnimmt. Das, das ist ein Problem, das oft technische Umsetzer haben, weil technische Umsetzer grundsätzlich davon ausgehen, dass der Kunde mehr oder weniger schon mit was Fertigen kommt und sie es nur noch ausformulieren müssen. Während zum Beispiel Kreativagenturen oft diesen Consulting-Ansatz jetzt erstmal haben und sagen, was, was, warum willst du denn das überhaupt machen, was willst du denn haben? Also unsere Erfahrung war es so, weil es, es gibt ja immer so, so Alternativen dazu, zum Beispiel ähm, eine eigene Webseite zu machen, nur für, wir prüfen einfach, ob das iPhone drauf geht und der kriegt dann was Eigenes. Wenn man dem Kunden mal raufrechnet, einfach was das kosten könnte und was es auch später für Maintenance-Probleme verursacht, weil man muss dann zwei Codebasen pflegen, man muss vielleicht zweimal die, die äh, Informationen herholen und wie oft hatte ich das, ähm, äh, dass ich mit dem iPhone draufgehe und ich weiß, die Information ist auf dieser Seite und ich finde sie schlicht nicht, weil sie ausgeblendet ist, weil es halt ein anderes Template ist, weil die halt nicht daran gedacht haben, dass sich es verändert. Ähm, ist, glaube ich, für kleinere Kunden eher ein Problem, die mitzunehmen, aber das kann man machen. Man muss halt dort die, die Zeit sich nehmen, das Consulting investieren. Wahlweise kann man das am Anfang sagen, wenn man, wenn man in der Erstbeziehung steht zum Kunden, dass man sagt, okay, ich gebe dir jetzt hier auch ein bisschen Fortbildung, was das betrifft. Ich muss und will dir aber auch noch ein Consulting verkaufen, damit du es wirklich kapierst später und auch damit das Optimum rausholen kannst. Aber man muss ein bisschen mehr in Vorleistung gehen. Ich glaube, große Firmen haben das längst erkannt, weil dort die Prozesse sehr viel träger auch sind, was, was betrifft, Entscheidungen zu treffen. Das heißt, da wird nicht mal einfach schnell entschieden, wir machen jetzt was und gehen zu der Agentur, sondern da wird überlegt, was haben wir für Alternativen, was kann man machen. Und da wird mehr recherchiert, wird mehr gemacht. Aber ähm, wir haben dann irgendwann um, sage ich mal, Anfang 2013 eigentlich keinen einzigen anderen Auftritt mehr gemacht. Also wir haben es immer hingekriegt, den Kunden zu überzeugen. Letztlich finanziell ist es zwar mehr Energie, das stimmt, ja, aber Energie zu was immer? Zu einer Duallösung sicherlich nicht, weil da muss man zweimal ran an das Ganze. Zu einer, wir machen jetzt das Ganze und versuchen das Mobile über eine App zu lösen, das geht auch meist schief. Also wenn das wirklich nur Information ist, wenn die App einen eigenen Grund hat natürlich dafür, völlig klar. Aber ansonsten ähm, haben wir es immer geschafft, den Kunden davon zu überzeugen und der Kunde hat es nie bereut am Schluss. Weil er jetzt wirklich sagt, ich habe eine Geschichte, ein Content, eine Idee und die mache ich auf all die Geräte, die draußen sind und sie funktioniert einfach. Mhm. Und das ist etwas, wenn, wenn der Kunde das mal sieht, diese Vision sieht, dann, dann will er das auch haben. Und das ist auch okay, also muss auch so sein, denke ich. Mhm. Ja, vielen Dank, Patrick, dass du uns das äh, Verkaufsverfahren zu <lacht> Responsive Web Design mal ein äh, bisschen genauer erläutert hast. Und wir verabschieden uns von der MTC 2014. Thank you.